é daqui. É aquele momento em que eu saio do estúdio, graças a Deus, e vou para a rua também, para a gente poder contar a história. Afinal de contas, jornalista nada mais é que um contador de histórias. Você acredita no poder da fé para curar? Ou então para melhorar de vida, para cortar o um medo, tirar o quebrante? Curitiba e o Paraná têm tradições com as benzedeiras. Mas essa tradição vem morrendo pouco a pouco. As benzedeiras morrem e elas não passam para as outras pessoas. Elas precisam receber um chamado divino. Quando muita gente não sabe o que tem, ou então quer um tratamento que é diferente da medicina tradicional, procuram essas senhorinhas aí. E olha, eu conversei com algumas delas. E a energia que se sente nos locais onde elas fazem os benzimentos é um negócio fora do mundo. Parece que é coisa de outro planeta mesmo. A reportagem você vai ver a partir de agora. É o É Daqui que a gente traz para você falando das benzedeiras. Balança. Do que a fé é capaz? Cura? Novas chances? Caminhos mais fáceis? Você vai conhecer mulheres que parecem ter uma conexão diferente. Direta com Deus. O É Daqui de hoje veio atrás de histórias de fé. De pessoas que têm na crença de um forças superiores à sua motivação de vida. 43 anos que as pessoas vêm atrás da Dona Rosa por um único objetivo, buscar um benzimento, uma bênção. Aproveitando a fé do povo paranaense, você vai conhecer hoje, não é daqui, o trabalho das benzedeiras. A senhora usa o nome de Deus para fazer o benzimento. Claro, meu filho, e Nossa Senhora Aparecida. Benzete filho de Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Que Deus abençoa, que Deus te cura. Amém. Nossa, e quem vem aqui atrás da senhora... É... Olha, meu filho. A gente sente um negócio muito forte aqui perto da senhora, dona Rosa. Você sentiu? É, é a presença de Deus? O que, que é isso, dona Rosa? A presença de Deus é muito bom, meu filho. E eu, meu filho, aprendi o que Deus me ensinou. Eu tenho uma Bíblia na mesa da sala ah. há muitos anos. Cada um dia eu tiro um texto e trago aqui. Cada um dia eu tiro uma folha, está escrito, eu trago aqui o que eu vou fazer de bom para o povo. A crença dela não se abala por nada. Da casinha simples no Bom Retiro, sai uma mensagem muito forte. Ninguém é maior que o outro. Aqui, todos são iguais. Todo mundo aqui é delegado, aposentado. Aqui, meu filho, é juíza, é juízo, todo bem aqui benzer. E eu trato todo mundo bem. É preto, é branco, é pobre, é rico. Eu não cobro nada. E eu ganho mais do que quem cobra. A senhora, quem vem aqui, sai melhor do que entrou? Não, meu Deus do céu, todo mundo gosta. Obrigado, viu, Dona Alves? Foi um prazer Amém. conhecer a senhora. O prazer é todo meu. É dessa sabedoria popular que a gente vê atrás. O número de benzedeiras aqui em Curitiba vem diminuindo, ano após ano. E nós vamos em outro lugar, para ver outras pessoas sendo benzedeiras e acreditando nessa Outra pessoa que vai te dar dica também. Isso. Eu? E vai ajudar, não é isso? Vai. No Água Verde, mais um canto de devoção. Quando a gente chegou, Dona Rose e Benzinho Neto. Que pelos anjos, pelos arcanjos, ele seja protegido. Durante o dia, durante a noite, que ele tenha o sono dos anjos, o sono do justo, na luz divina do Espírito Santo. Cada palavra dela, nós sentíamos uma força grande ali. Eles pedem para fazer o benzimento para trabalho, outros querem para enfermidade, doença, né? Outros pedem para a benção do lar. Tudo isso eles pedem. E como eu falo para eles, eu não. A minha pessoa não faço nada, eu entrego nas mãos do meu Deus e Ele que faz a benção dos altos do céu. Se a pessoa tem fé, ela é curada. Desde um copo de água. A senhora é um, 
É um objeto para que a pessoa desperte a fé dela mesmo? É, eu sou uma, o caminho, o caminho para seguir a Deus, né? Eu sou uma serva de Deus. Olha, já é noite e nós estamos aqui na região da Água Verde. A dona Rose está mexendo aqui nesse pé de arruda. É por aqui que ela acredita que a fé dela possa ser manifestada. Porque foi desse jeito, com essa aspersão, né? Abençoando as pessoas com água e a arruda, que ela acha e acredita, tem fé nisso. Que as pessoas acabam sendo benzidas e abençoadas. Agora, o mais interessante é que a dona Rose recebeu essa missão em um sonho. Há mais ou menos 20 anos, aqui ó, da sogra dela no altar, ainda tem uma foto. A sogra dela, depois que morreu, teria vindo em um sonho e dito para ela que ela teria essa missão de ajudar as pessoas a partir de então. As duas sabem que esse ofício está acabando. Não são mais que 60 benzedeiras em Curitiba. Mas algo é certo. Ajudar. Ajudam e vão ajudar muitas pessoas. Com fé de que elas saem melhores do que quando vieram atrás dos benzimentos. Que a benção recaia sobre ele, toda a família e todos os colegas de trabalho para que recebam essa benção pela intenção dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Pronto. Uma coisa é certa. Daqui a gente sai se sentindo um pouco mais renovado. Obrigado, viu? É nada. Por a senhora ter participado aqui com a gente e ter feito isso, tá bom? Fiquei muito feliz disso aí. Obrigado, obrigado. E peço sempre que Deus esteja na guia de vocês. E nossa mãe passe sempre na frente abrindo os caminhos de vocês. Obrigado. Foi um prazer conhecer a senhora. Obrigado, viu, por ter nada. participado. É isso. Tem que acreditar também. Tem que ter fé, senão a coisa não anda.